ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমাদের دینی ভাই ফরিদ ঢাকা গাজীপুর থেকে প্রশ্ন করেছেন যে কিছু دینی ভাইদেরকে দেখা যায় যে তারা চায়ের দোকান দিয়েছে সেখানে চা পানি বিক্রি করতেছে সাথে সাথে বিড়ি সিগারেট তামাক জব্দা ইত্যাদি বিক্রি করতেছে এই ক্ষেত্রে তাদের এই ব্যবসা হালাল কিনা বা তাদের এই রোজি তাদের ইনকাম হালাল কিনা এটা সম্পর্কে আপনি জানতে চাইছেন জি সময় তো ভাই প্রশ্নটি করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ যারা চা বিক্রি করতেছে চা আশা করা যায় চা খাওয়া এটা উপকারী জিনিস বেশি নাই মানে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খাবে বেশি খেলে আবার একটু সমস্যা হয় চা তো চা খাওয়া নিঃসন্দেহ ভালো এটা কোনো সমস্যা নাই কাজে এটা হালাল বস্তুর ভিতরে পড়ে এটা খাওয়া এটা বিক্রি করা হ্যাঁ এক কথায় ক্রয় বিক্রয় এটা সবই জায়েজ আছে সমস্যা নাই এবং বাকি থাকলো দোকানের যে সমস্ত মালের কথা হুন বলেছেন যেমন সিগারেট জর্দা তামাক এই জাতীয় এগুলো বলা চলে যে অখাদ্য কুখাদ্যর ভিতরে গণ্য কাজেই এটা আল্লাহ তাআলার বাণী কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে এটা হারাম সাব্যস্ত হয় যদিও এই সমস্ত তামাক জর্দা গুল এগুলো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এগুলোর চাষ আবাদ হতো না উৎপাদন হতো না এগুলো সে কারণ এগুলোর নাম উল্লেখ করা নেই হাদিসে কোরআনে কোথাও নাই কোথাও পাবেন না কিন্তু একটা শরীয়তের মূল নীতি আছে এই যেমন সূরা আরাফের ভিতরে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন যে হারাম করা হয়েছে তাদের জন্য কি খাবাইস অপবিত্র অপবিত্র বস্তু হারাম করা হয়েছে আমাদের জন্য আর হালাল করা হয়েছে কি তাইয়েবাত পবিত্র জিনিস পাক পবিত্র জিনিস আমাদের জন্য আল্লাহ হালাল হালাল করেছেন এবং হারাম করেছেন ওই সমস্ত খাবাইস যা অপবিত্র এখন যদি কেউ বলা হয় কাউকে যদি বলা হয় যে এই যে তামাক জর্দা এই গুল এগুলো কি পবিত্র জিনিস কেউ বলবে না এটা পবিত্র জিনিস একদিক থেকে এটা শরীয়তের দৃষ্টি থেকে এটা হারামের জন্য যেটা অখাদ্য কুখাদ্য এর মাধ্যমে গ্যাস গন্ধ তৈরি হয় মুখে যেটা ফেরেশতারা কষ্ট পায় মানুষ কষ্ট পায় এবং আরেকটা দিক আছে যে অনর্থক পয়সা নষ্ট করা যেটা অপচয়ের ভিতর গণ্য আর অপচয় করাটা হারাম যেমন সূরা ইসরার 24 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা এটা উল্লেখ করেছেন যে অপচয় অপবায়কারী হচ্ছে শয়তানের ভাই নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক অপচয় অপবায়কারী শয়তানের ভাই তাহলে বুঝে দেখেন তো নিঃসন্দেহ এতে কোনো সন্দেহ নাই যে এগুলো অপচয় করা আর একটা বিষয় আছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকেও আমরা এটা জানি বা আমরা সবাই জানি যে এটা মারাত্মক ক্ষতিকর স্বাস্থ্যের জন্য ক্যান্সার ফুসফুসি তারপরে এই আরো অনেক রোগের কারণ এগুলো হতে পারে গোল তামাক জর্দা সিগারেট এগুলোর মাধ্যমে এটা নিঃসন্দেহ আর পবিত্র আল কোরআনের একাধিক আয়াত আছে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন তোমরা তোমাদেরকে নিজের 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 নিজেদের হাতগুলো ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করো না এবং এটা বলা আছে যে তোমরা তোমাদেরকে হত্যা করো না তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না এগুলো সবই কাবিরা গুনা তো এই জন্য এই সব দিক মিলে এই তামাক জর্দা গুল সিগারেট ইত্যাদি এগুলো খাওয়া হারাম এগুলো হারামের লিস্টে পড়ে যায় যারা এগুলো মাকরুহ বলেন এদের কথা ঠিক নয় এগুলো গবেষক নাই শরীয়ত গবেষকরা ঠিকই এগুলো হারাম বলে দিয়েছেন যেমন সৌদি আরবের ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহ তিনি বহু আগে তার থেকে একটা চিঠি আকারে প্রকাশিত হয়েছে যেটা পৃথিবীর সব ভাষায় অনুবাদ হয়েছে বাংলা ভাষায় মনে হয়েছে সেখানে এই মদক দ্রব্য বা এই সমস্ত খাবাইজ জাতীয় জিনিস সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছিলেন বহু আগে সেটা হারাম সাব্যস্ত করেছেন কোরআন এবং সন্না দ্বারা তো এই জন্য যারা মাকরুহ বলেন তাদের কথা ঠিক নয় বরং এটা হারাম এতে কোনো সন্দেহ নাই আর একটা জিনিস আছে যে আপনার সারাটি জনম ভরে এই যারা সিগারেট খোর বিড়ি খোর এদের স্ত্রীরা কষ্ট পায় আগে বলেছি মানুষে কষ্ট পায় যাতে মানুষে কষ্ট পায় তারা ফেরেস্তারাও কষ্ট তার সাথে ফেরেস্তা থাকা ফেরেস্তারাও কষ্ট পায় এই জন্য এই দিকটা হিসাব করলেও এতেও হারাম সাব্যস্ত হয় কাজেই এটার বিক্রি করা এটা চাষ করা যেমন তামাকের চাষ তামাক থেকে তৈরি হয় গুল বলেন সিগারেট বলেন আর যাই বলেন এটার মূল হচ্ছে তামাক 
এজন্য তামাকের চাষ করা এবং এই তামাক বিক্রি করা এই তামাক কেনা ইত্যাদি এগুলো সবই হচ্ছে হারাম এর প্রচার প্রসার সব হারাম এজন্য এগুলো যারা চা দোকানে চা বিক্রি করছে সাথে সাথে সিগারেটও বিক্রি করছে কোনো কোনো ভাইদেরকে আমরাও দাওয়াত তবিকার কাজ করেছি তাদের মাঝে তারা বলতে থাকে যে আমরা না বিক্রি কি না করলে কি হলো যে পাশের দোকানে আরেকজনের দোকানে বিক্রি করতেছে তো ইসলামের যেটা মূল নীতি সেটা হচ্ছে যে তুমি তো আর আরেকজন আর কবরে যাবে না আরেকজন যদি হারাম খায় তাহলে তুমি হারাম খাবে তুমি অন্তত কবর কবর থেকে বেঁচে থাকো আল্লাহর আজাব থেকে বেঁচে থাকো আল্লাহর আজাব গজব থেকে তুমি বেঁচে থাকো আরেকজন যদি আল্লাহকে ভয় নাও করতে পারে সে সে তো হারাম খাচ্ছে তুমিও হারাম খাবে আরেকজনের তুলনা দেয় ওটা একটা মারাত্মক অন্যায় তো অনেকেই বলেন যে আমি না বিক্রি করলো কত লোক বিক্রি করতেছে হ্যাঁ ঠিক আছে কত লোক বিক্রি আল্লাহ তো কোরআনে বলেছেন অতাম্মাদ কালী মাতু রাব্বিক আল্লাহ আমলা আন্না জাহান নামা মিনাল জিন্নাতি অন্না আসে আজমাইন আর আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এই ওয়াদা অবশ্যই পালিত হবে যে অধিকাংশ মানুষ এবং জিন দ্বারা আমি জাহান নাম পরিপূর্ণ করব আর অন্য আয়তে বলেন ওলা কাজ দারান আলী জাহান নামা ক্যাসিরাম মিনাল জিন নিজ আমি জাহান নামের জন্য অধিকাংশ মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি মানে জাহান নামে পোড়াবার জন্য তো অধিকাংশ মানুষ বিড়ি সিগারেট বিক্রি করছে আপনিও বিক্রি করবেন আপনি অন্তত হারাম থেকে বেঁচে থাকেন আপনি আপনার কবরের ভয় করেন আল্লাহকে ভয় করেন তো এভাবে তুলনা দেওয়া যে অমুক বিক্রি করছে অমুক বিক্রি করে আমি বিক্রি করলো তো কী হলো তো আপনি অন্তত হারাম থেকে বেঁচে থাকেন হালাল খান আল্লাহকে ভয় করেন তো এভাবে আবার কেউ কেউ বলেন যে এটা না বিক্রি করলে খরিদ্দের হয় না এগুলো সব হচ্ছে ভোয়া কথা মিথ্যা কথা যদি আল্লাহর ভয়তে এগুলো ছেড়ে দেন তাহলে দেখবেন যে আল্লাহ তাকেই আরও বেশি রুজি রুটি দিবেন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সোরা তালাকের দুই এবং তিন নম্বর আয়তে দেখবেন আল্লাহ বলছেন অমাই ইত্যা কিল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহ হুমাক রাজা যারাই যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেন তাকে আল্লাহ নিষ্কৃতি রাস্তা বের করে দিন আর তার রুজি রুটি এমন জায়গা থেকে দিবেন যে সে কখনো কল্পনাই করেনি চিন্তাই করেনি যে আমি রুজি রুটি পাবো এইভাবে তো যা হোক এগুলো সাফে হচ্ছে উল্টা পাল্টা কথাবার্তা মোট কথা হলো তামাক জর্দা হুক্কা যেগুলো হুক্কা এই যে আরব আরব দেশে আমরা দেখেছি হুক্কা খাই ওটা একটু ভিআইপি সিস্টেম কিন্তু ভিআইপি হলো ওটাও হারাম হ্যাঁ তো এই হুক্কা খাওয়া সিগারেট খাওয়া গুল তামাক জর্দা এগুলো সবই আছে হারামের লিস্টে এতে কোনো সন্দেহ নাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে হালাল রোজি রুটি খাওয়া তৌফিক দান করা আমি আসসালাম আলাইকুম আহতুল্লাহ বরকাত